Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva entrevista de Pulso Económico. En esta oportunidad vamos a conversar con Paulina Pinchat. Ella es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción. También es máster en marketing y gestión comercial. Y actualmente también es académica en la Universidad del Bio, Bio. Eh, Vamos a conversar acerca de cómo evalúa este gobierno, este nuevo gobierno de Michelle Bachelet. Y cuáles son sus principales desafíos. Muy buenas tardes. En primer lugar, el gobierno de Michelle Bachelet tiene bastantes desafíos por delante porque tenemos que entenderlo eh, desde una prisma, desde un prisma de lo que son las expectativas de la gente. Esto quiere decir que una cosa es lo que el gobierno de la señora Bachelet vaya a hacer, pero otra cosa es lo que sea percibido que realmente se esté haciendo o se vaya a hacer realmente de, durante estos cuatro años. En esta región tiene varios retos y varias cosas que tiene que hacer en el transcurso de estos cuatro años sí o sí. Y la primera de ellas es sin lugar a dudas la reconstrucción. ¿Por qué? Porque más allá de que no haya acuerdo entre el gobierno actual y el gobierno de Piñera respecto a cuál es el porcentaje real de reconstrucción a nivel nacional, ciertamente podemos decir que no hay un 100% de reconstrucción. Por esto me quiere decir en el fondo que eh, lo que tiene que hacer, hacer este actual gobierno y eh, primeramente el gobierno regional es aclarar las cifras eh, blanquearlas. Yo creo que el, el tema de la reconstrucción no es un tema de cifras. O sea, creo que lo, lo peor que podría pasarle al gobierno de Michelle Bachelet sería caer exactamente en lo mismo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera y es en explicar y en explicar cifras. Yo creo que lo que tiene que hacer es hacerse cargo de lo que queda simplemente de la reconstrucción. Más allá que sea, como dicen los más pesimistas en cuanto a, en cuanto a, lo, a la reconstrucción que hubo, que falta aún un 40% por hacer y los más optimistas que dicen que solo falta un 7%, yo les aseguro que la gente que hoy día todavía vive en unas condiciones precarias producto del terremoto y tsunami, ya no le interesa si es un 40% lo que falta o es un 5%. Y pasando a otro tema, eh, también ligado a las tareas pendientes que va a tener que seguir trabajando, ¿cuáles serían esas tareas, las, las siguientes tareas pendientes que tendría que resolver, por lo menos en la región del Bío Bío, para cuando terminen estos cuatro años decir que se avanzó, que se concretó y que la región creció? Bueno, eh, en la región del Bío Bío como tal está posicionada como una región universitaria. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros tomamos los ejes programáticos de, eh, de Bachelet, sin lugar a duda, entendemos que tiene que hacerse una reforma tributaria para poder hacer la posterior reforma educacional que de alguna forma muy especial nos va a tocar a nosotros como región, entre comillas, universitaria. Pero entendiendo que esa reforma educacional tiene que venir desde los primeros años de los niños y no solo a nivel educacional. ¿Cómo esa reforma vamos a lograr que llegue aquí? Va a ser a través de políticas que se implementen, que incentiven que el capital humano que se forma en la región, en todas las universidades que esta región tiene, tenga incentivos para quedarse aquí y no emigren todos a Santiago o al extranjero, que es lo que hoy día sucede. Okay. Y si ahora eh, nos trasladamos a, a los eh, proyectos tangibles de la región que están pendientes. Hablamos del puente Chacabuco, hablamos Exacto. del estadio, del teatro, son proyectos de una misión eh, grande para la región que nos hace falta también. Eh, ¿Es posible ver todo esto en este gobierno? Yo creo que sí, desde el momento en que estos quedaron ya planteados desde un gobierno anterior. Entonces, cuando efectivamente se aprobó el teatro, el nuevo teatro pencopolitano, que se viene ya arrastrando desde justamente el gobierno anterior de Michelle Bachelet, eh, cuando estamos hablando del puente Chacabuco, que es algo que vino con el terremoto, y ha sido una serie de otras obras, todas estas, cuando se les da el vamos a partir de los técnicos, es porque están de alguna forma los capitales, los recursos necesarios para poder llevarlos a cabo. Y ahora, si nos pasamos a la cifra de desempleo, que es una característica negativa que siempre ha tenido la región del Biobío, pese a ser la segunda más importante del país, 
eh, no logra mejorar sus cifras, no logra mejorar el empleo, la calidad de empleo, porque una, un tema también, volviendo a las estadísticas y a las cifras, una cosa es aumentar ¿cierto? la cantidad de, de empleos, pero que sean de buena calidad. ¿Qué pasa con eso también aquí en la región? ¿Cómo se puede trabajar para mejorarlas? ¿Qué es lo que tiene que hacer la región del Medio Vivo para ocupar los recursos naturales que ya tiene para tener empleo de buena calidad? A ver, si yo tuviera la fórmula mágica, ciertamente estaríamos en otra conversación. Yo creo que la apuesta en gran parte viene por el tema de la innovación. ¿ya? Y la innovación justamente ha tenido un proyecto emblemático que partió también eh, desde Corfo en su momento y que del cual se, también se ha conversado bastante, que es el tema de la Corporación para la Innovación del Bio Bio. Yo creo que esa puede ser una de las herramientas ¿ya? a través de las cuales podemos realmente empezar a repensar y a reinventar esta región para que sea una región más productiva y más, con mayor beneficio para todos los que habitamos en ella. Bueno, primero que todo, darles las gracias por esta grata entrevista y también a ustedes invitarlos para que nos continúen viendo, ¿cierto?, en este espacio de entrevistas del bloque económico de TV1 Noticias. Muy buenas tardes.